여기는 신주쿠역 아와쿠치코 마을에서 버스를 타고 다시 이곳에 도착했습니다. 전 세계 유동인구가 가장 많은 신주쿠역답게 사람들이 부적적하네요. 열심히 숙소를 향해 찾아갑니다. 가는 길에 보이는 간판들이 일본의 느낌을 잘 살려주네요. 우리가 2박 3일을 묵을 숙소에 도착. 잠시 쉬었다가 저녁 일정을 나서 봅니다. 너무 복잡해. 버스를 탔을 때는 몰랐는데 지하철을 타보니 신주구역이 진짜 복잡하긴 하네요. 도쿄 텔레포트역에 도착. 벤치에 보이는 도라에몽 친구들과 인증샷 공원을 따라 걷다보니 엄청난 크기의 건담을 만날 수 있었습니다 작은 부분까지 꼼꼼하게 만들어진 것이 진짜 멋있었습니다 이렇게 비교하니 진짜 엄청 크네요 너무 멋있고 신기해서 한동안 계속 쳐다봤어요 생각지도 못한 신기한 공연이네요. 인증샷 한번 남기겠다고 몇 번을 찍었네요. 계속해서 공원을 따라 걸어갑니다. 학교인데 자유의 여신상이 보이네요. 오다이바 해변공원에서 본 도쿄 야경의 모습입니다. 한번 봐봐 이쪽. 이쪽 봐봐. 오늘의 바쁜 일정을 잔잔한 바다를 보며 마무리합니다. 일정을 마치고 신주쿠로 돌아와 한 라멘집에 들어왔습니다. 일본에서의 생맥주 바쁘게 움직이고 나서 먹으니 맥주가 술술 들어가네요 오늘 저녁은 밖에서 사먹는 라멘입니다 편의점 라멘이 아닌 현지 식당에서 끓여주는 라멘을 이제 드디어 먹어보게 되네요 짭조름한 국물에 쫄깃쫄깃한 면발 식감이 아주 좋았습니다 라멘을 먹다보니 군만두도 나왔네요 바삭하면서도 촉촉한 군만두와 맥주의 조합이 아주 잘 어울렸어요 아껴뒀던 고기에 라면을 싸서 먹어봅니다 이렇게 먹어도 2,000엔이 넘지 않네요 숙소로 돌아간 길 간판의 불빛이 일본의 야경 느낌을 제대로 보여주네요 다음날 아침부터 비가 내리고 있습니다 오늘은 지하철을 많이 이용할 것 같네요 지하철을 내려 조금 걷다보니 오늘의 첫번째 목적지 센소지 가미나리몬에 도착하였습니다 와 사람 진짜 많다 엄마 어. 평일 비오는 날씨에도 사람이 엄청 많았어요 길 양옆으로 이어진 상점가에는 다양한 상품들을 팔고 있었어요 상점가를 지나 쭉 걷다보니 거대한 절이 나타났어요 절 입구에는 입구에서 보던 것보다 더큰 
붉은 재등이 위치하고 있었어요. 정교하게 만들어진 엄청난 크기의 절이 보이네요. 기와에서 떨어지는 빗물을 한동안 때리고 보고 있었습니다. 돌아가는 길 옛날 느낌의 상점과 거리네요. 지하철을 타고 다음 장소로 이동합니다. 덕후들의 성지 아키아바라 전자상가 거리입니다. 다양한 캐릭터가 그려진 간판들로 아키아바라만의 독특한 모습을 보여주네요. 처음 엄마, 눈에 보이는 중고 피규어 매장에 들어섭니다. 엄청 다양한 피규어들이 보이는데 제가 재밌게 봤던 만화들의 캐릭터들도 보여서 너무 반가웠네요. 중고 피규어라도 주인공처럼 만화의 비중이 있는 캐릭터들은 가격이 조금 비쌌어요. 원피스에 나오는 야마토라는 캐릭터를 하나 사봤습니다. 다른 매장도 한번 들어가 봅니다. 이곳은 유명한 애니메이션 캐릭터들이 입혀진 생활용품들을 파는 곳인 것 같았어요. 약간 다이소 구경하는 느낌 같네요. 밖에 나와 아키아바라 거리를 걸어봅니다. 빨리 지나가야 돼. 오 추억의 볼트론이네요. 마징가의 가오가이 것까지 여긴 다양한 로봇 피규어들이 모여 있는 곳이었어요. 초사이언 블루가 된. 손오공 대형 피규어가 보이네요. 재밌게 구경 후 가운 곳 식당에 들어가 밥을 먹어보려고 합니다. 대패 삼겹살이 푸짐하게 올라간 덮밥과 치킨 조각을 시켜봤어요. 엄마 날개, 엄마 엄마 안 먹지 진짜? 엄마가 날계란을 싫어해서 제가 두 개나 먹게 됐네요. 짭짤한 양념 고기에 부드럽고 고소한 날계란을 섞어 먹으니 한층 더 맛있는 덮밥이었습니다. 저는 맛있게 잘 먹었는데 지나고 나서 찾아보니 인터넷에서는 평점이 많이 안 좋더라고요. 잘 감안해서 찾아가시길 바라겠습니다. 바삭한 치킨이 맥주가 생각나게 하네요. 양념장은 보기와는 다르게 맵기보단 짠맛이 더 느껴졌어요. 배불리 잘 먹고 다음 코스로 이동합니다. 엄마 나 이거 좀 여기 저도 잡아. 애니는 본적 없는 초창기 철인 28호의 모습이네요. 가볍게 음, 인증샷 남겨 봅니다. 다음 코스는 걸어서 10분 정도면 도착할 수 있어서 직접 걸어가 봅니다. 가는 길에 넓은 운하가 보여서 신기하여 영상으로 남겨 봤습니다. 중간에 살짝 헤맸지만 금방 올라가는 길을 찾아서 이동해봤습니다. 
드디어 도착 스즈메 문단 속 배경이었던 기찻길입니다 넓은 운하와 이끼 가득한 동굴을 지나가는 기차의 모습이 진짜 이색적이고 아름답습니다 기차를 몇 번이나 보내며 기록을 남기고 다음 코스로 이동합니다 시부야를 가기 전 근처에 새로 생겼다는 스타벅스 리저브 로스터리 도쿄에 가봤습니다 4층 규모의 넓은 매장에 엄청난 인테리어가 돋보이는 곳으로 실제 원두를 가공하여 커피를 제공한다고 합니다 녹차를 맷돌로 직접 가네요 매장에 사람이 너무 많아서 자리 하나 찾기가 너무 힘들었어요 어렵게 자리 잡고 커피를 주문해 봅니다 앞에서 이것저것 많이 물어보길래 먹으려는 것들을 미리 다 사진 찍어놨어요 오렌지 파인애플 맛이 나는 음료와 커피, 빵두 개를 주문했어요 쫄깃쫄깃한 빵과 신선한 야채들이 어우러진 맛있는 빵이었습니다 주문한 음료수와 아주 잘 어울리더라고요 소화도 시킬 겸 걸어서 시부야로 가봅니다 가는 길에 마주친 한적한 동네 공원이네요 감자네 부자들이 산다는 동네를 지나 시부야 번화가로 가고 있습니다 디자인이 멋진 한국 식당도 보이네요 시부야 스크램블 사거리에 도착했습니다 월드컵과 같은 주요 경기를 응원할 때 많이 온다고들 하는데 평소에도 관광객들로 인해 많이 붐비고 있네요 옆에 있는 시부야 스카이 전망대를 한번 가보려고 했습니다 하지만 티켓 매진이라 들어갈 수 없었네요 아쉬운대로 왔다갔다는 영상만 남기고 갑니다 멀리 사거리의 모습이 보입니다 이렇게 한바탕 구경 후 속도로 돌아왔습니다 사실 센소지를 가기 전 빗길에 자빠졌었습니다 넘어질 땐 부끄러워 아픈지도 몰랐는데 팔뚝에 멍이 제대로 들었습니다 거기서 지나갔어요 잠시 쉬다가 저녁을 먹으러 나왔어요 현지 오코노미야키 집으로 모둠 세트로 2인분 주문했어요 처음 먹어보는 거라 직원분의 도움을 받으며 어렵게 어렵게 만들어 보고 있습니다 음, 그 달달한 그거야 달달한 간장 어설프게 만들었지만 맛은 아주 좋았습니다 신주쿠 주변 야경을 구경하기 위해 산책을 시작했습니다 형형색색 빛이 나는 신주쿠의 밤거리입니다 
좁은 골목, 옛날 느낌의 주점이 가득한 오모이대 요코초에 방문해 봤어요. 좁은 골목, 나란히 걸려있는 풍등이 마치 다른 세계에 온것 같은 느낌을 주네요. 다양한 음식과 술이 함께하는 북적이고 정이 넘치는 느낌의 골목이었어요. 이곳은 도쿄 가부키초 타워인데 실내 포차를 이쁘게 잘 만들어 놓은 곳이에요 옛날 포차 느낌이 잘 표현되어 있네요 이렇게 모든 하루의 일정을 마칩니다 시끌북적하던 신주쿠가 아침엔 조용하네요 도쿄 여행의 마지막 날첫 여행지를 향해 이동해 봅니다 이곳은 프린스 시바 공원이라는 곳인데 도쿄 타워가 바로 옆에 있습니다 도쿄 타워를 직접 안 가고 이곳으로 온 이유가 있는데요 지금처럼 도쿄 타워를 한눈에 볼수 있는 곳이기 때문입니다 넓은 잔디마당 신나게 돌아 봅니다 공원 자체도 아기자기하고 예뻐서 잠시 휴식을 취하다 가봅니다 도쿄역을 가기 전 예정에 없던 공원을 하나 만나게 되는데 히비야 공원이라고 합니다 공원 안은 수풀과 꽃이 가득하여 도심 한복판에서 자연의 여유를 가질 수 있게 해줍니다 공원 안에 카페가 있어 모닝 커피를 마시러 갔습니다 창밖에 보이는 녹지가 마음을 편안하게 하네요 댕댕이는 우리에게 미소를 주네요 커피를 마시며 이런저런 얘기를 나눠봅니다 커피를 마신 후 공원을 나와 도쿄 성인 고쿄로 가봅니다 차가 지나다닐 만큼 넓은 성인데요 횡단보도를 지나 쭉 걷다 보니 넓은 호수와 잘 다듬어진 성벽이 나타났습니다 입구를 지나니 엄청나게 잘 다듬어진 잔디와 소나무가 아주 넓게 펼쳐져 있었어요 곡교성 내부는 정해진 입장시간과 방문객 인원수 제한이 있어서 겉에서만 구경 후 돌아 나왔어요 다행히 점심 먹으러 간 식당에서 멀리서나마 고쿄성의 모습을 볼수 있었습니다 이곳이 우리가 점심을 먹을 식당입니다 가츠동 메밀세트와 
카레 덮밥 메밀소바 세트를 시켰어요 간 무와 양파를 넣고 잘 저어준 후에 면을 담갔다가 먹어봤습니다 시원하고 아주 맛있었습니다 고기가 듬뿍 들어간 카레도 아주 맛있네요 엄마도 입에 맞으시는지 아주 잘 먹었습니다 아까 저기 문을 문 밖으로 나가 반대편 테라스로 나가니 멀리 도쿄역이 보입니다 옛 건축물로 세련됨이 느껴지는 도쿄역의 모습입니다 테라스에서 잠시 동안 도쿄역을 바라봤습니다 이렇게 도쿄역을 끝으로 무사히 4박 5일 도쿄여행을 마칩니다 시청해주셔서 감사합니다.